আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আমি ইয়ামিন বিন ইমদাদ আজকে আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত দুইটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাজির হয়েছি অনেক দর্শক আমার কাছে অনেক প্রশ্ন করে থাকেন তাদের প্রশ্নগুলোর মধ্য থেকে বাসায়কৃত দুইটি প্রশ্নের উত্তর আজকে আপনাদের সামনে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব দুইটি প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হল খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি না দ্বিতীয় প্রশ্ন বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা যাবে কি না তো এই দুইটি প্রশ্ন উত্তর খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা প্রথম প্রশ্ন হল খাবার সময় সালাম দেওয়া যায় কি না একজন ব্যক্তি খাবার খাচ্ছে তাকে গিয়ে আপনি সালাম দিতে পারবেন কি না তো ইসলামী শরী আমাদেরকে সাক্ষাতে সালাম দিতে নির্দেশ করেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের সাথে যখন সাক্ষাৎ করবে প্রথমে তাকে সালাম দেবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত তো প্রথমে সালাম পরে কালাম তো আপনি যে অবস্থায় যান না কেন তার সাথে যদি আপনার সাক্ষাৎ হয় তাহলে আপনি আগে তাকে সালাম দেবেন সে যদি বাথরুমে থাকে অথবা স্ত্রীর সাথে গোপনে মিলামেশায় লিপ্ত থাকে তাহলে আপনি তাকে সালাম দেবেন না ডিস্টার্ব করবেন না তবে অন্য কোনো মুহূর্তে যদি আপনি তার সাথে সাক্ষাৎ করেন যে অবস্থায় থাকুক না কেন আপনি তাকে সালাম দিতে পারবেন বিশেষ করে খাবার সময় আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যায় না অনেককে দেখা যায় খাবার খাচ্ছে এমত অবস্থায় একজন আসলো এসে বলতেছে যে খাবার খাচ্ছেন এই জন্য সালাম দিলাম না অথচ অন্য অন্য সব কথা সে বলে দিচ্ছে যে খাচ্ছে সে উত্তরও দিচ্ছে কিন্তু সালামটা দিতে পারল না ওই একটা কথা প্রচলিত আছে যে খাওয়ার সময় সালাম দিতে হয় না এ কথাটা আসলে মানুষের মুখে প্রচলিত একটি কথা এটা হাদিসেরও কথা নয় কোরআনেরও কথা নয় ইসলামের শরীর আমাদেরকে নিষেধ করেনি যে খাবার সময় সালাম দেওয়া যাবে না এ কথা আমরা বলেছি আমাদের সমাজের মানুষগুলো বলেছে এ কথাটা ইসলামী শরিয়ার কথা নয় তাই বলছি খাবার সময়ও সালাম দেওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই তবে যে ব্যক্তি খাবার খাচ্ছে তার যদি অসুবিধা হয় তাহলে তার সুবিধা মতো অবস্থায় সে সালামের জবাব দেবে হয় খাবার শেষ করে না হয় লোকমা শেষ করে তারপরে সে সালামের জবাব দেবে তার সুবিধা মতো করে তবে আপনি সাক্ষাৎ হলেই সালাম দিতে হবে আগে তাকে সালাম দিয়ে নেবেন এরপরে অন্য অন্য কথাবার্তা বলবেন খাচ্ছেন আর কথা বলছেন খাচ্ছেন আর কথা বলছেন দুজনেই কথা বলছেন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু প্রথমে সালাম দিতে কেন অসুবিধা হবে আল্লাহ সুবাহত আল্লাহ যেন বিষয়টাকে ভালোভাবে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে শ্বশুর শাশুড়ি বাবা মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা যাবে কি না বাবা মা হোক আর শ্বশুর শাশুড়ি হোক যেই হোক না কেন সাক্ষাতে প্রথমে তাকে সালাম দিতে হবে যখনই সাক্ষাৎ হবে তখনই বলতে হবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম এভাবে আমাদেরকে শিখিয়েছেন তো শ্বশুর শাশুড়ি বাবা মা আত্মীয় স্বজন স্বামী হোক পীর মুর্শিদ হোক যেই হোক আগে সালাম দেবেন তবে সালাম দেওয়ার একটা সুন্নাহ পদ্ধতি আছে মুখে সালাম দিতে হয় যদি ঘনিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে হাতে হাত রেখে মুসাফা করা যেতে পারে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কাঁধে কাঁধ মিলে বুকে বুক মিলে মোয়া নাকা করা যেতে পারে এটা সুন্না তবে পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলা মাথায় নেওয়া এটা কিন্তু ইসলামী আদর্শ নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে শিখিয়েছেন সাহাবাই কেরাম আমাদেরকে যেভাবে সালাম করতে শিখিয়েছেন তারাও তো তাদের বাবা মা শ্বশুর শাশুড়িকে সালাম করতেন কই তারা তো কখনো পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেন এরকম আদর্শ তো কোরআন সুন্নার মধ্যে আমরা পাই না তাহলে কেন বলবো পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে হয় আমরা তো এই পদ্ধতিটা দেখি হিন্দুদের মধ্যে আছে তারা তাদের শ্বশুর শাশুড়ি বাবা মা গুরুজন স্বামী তাদের পায়ের ধুলা মাথায় নেয় তাদের পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলা বুকে নেয় এটা তাদের সাক্ষাতের অথবা তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার একটা পদ্ধতি তো সেই পদ্ধতি আমরা কেন গ্রহণ করব আমাদের তো একটা পদ্ধতি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম শিখিয়ে গেছেন তো আমাদের তো সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত 